。我觉得事情不是这样的。你又有什么意见啊？董事长特助。周转是公司的竞争对手，众人这个时候和他见面是不太妥当。可是仅凭一张下载截图，也不能说明证人做了什么危害公司的事吧？这里不是法院，我也不是法官，不是所有事情都需要铁证。等他哪天真的害了公司，你们还能像现在这么冷静吗？可是没有证据，怎么能随便开除一个人呢？那我问了，他为什么不说话？不是心虚又是什么呢？我相信证人不会做对不起这个家的事情。好，那你拿出来证据，证明证人没有伤害这个家。一家人还要证据吗？那你为什么要这么问我呢？好了，不要再吵了。嘉欣，你真的认为要再给证人一次机会吗？奶奶，在这个家，我和证人相处的时间最短，但是我知道他不是个坏孩子。陈嘉欣，闭嘴！证人盗用密码的事情是没有争议的。王正仁，你要记过一次，取消今年的年终奖金。至于外泄公司机密的事儿，就照嘉欣说的，在没有证据之前，证人不用受罚。奶奶，你怎么也糊涂了？今天嘉欣已经把公司……我现在还是成吉的董事长吧，这事就这么定了。对不起啊，我刚刚只是想表达我的看法。你不需要跟我道歉，这个家你连奶奶都可以操控了，所以你想干什么就干什么，不用在乎我的感受。我没关系，反正咱们也不是你情我愿的夫妻。那个，关于公司物流的事，我想再跟你聊一聊。你自己决定，你颠倒是非，黑都能说成白的，反正是你的权利。被误会的感觉很差吧？有个像王希逸这样霸道独断的哥，真倒霉。你还嫁给他，你更倒霉。是不是觉得，如果他没这么能干，没这么优秀，那该多好？其实我原来也觉得他很独断，什么事儿都是他说了算。可是我后来慢慢发现。他们这种人，其实心里有很多担忧，只是不愿意告诉别人。比如昨天周展的事情，他其实不是担心周展对付公司，而是你。我，得了吧，他还是担心他自己。周展这个人心眼很小，为人处事也不择手段。你哥是担心他把你带坏了，他今天早上还去教训了周展，让他不要接近你。哎呀，拿出来吧，给我看看。周展勒索你的照片。
。周展锁定程杰很久了，他之前就拍了你和安娜的照片。上次合作黄了以后，他就开始调查大嫂，才发现你已经结婚了。好久不见，你有什么事儿？我来呢，是想让你看看这个东西。你说王新义这小子，平时看着人五人六，没想到他不仅隐婚，还在结婚前跟别的女人搂搂抱抱，真是有够渣的啊！你早就派人盯着我哥了，是不是？错。准确的说，我早就盯上程杰了。程杰是个可敬的对手，知己知彼，才能百战百胜。我也不敢问大嫂怎么能够忍受你的房间还放着安娜的照片，更不清楚你们三个人的关系。但我知道，奶奶对于你们的婚姻有很高的期待，我还知道。周展，如果真的爆料的话，你们一定会受伤很大，尤其是大嫂。我也不知道该怎么办，所以，所以你就自己出钱把照片买回来了。这人啊，你被周展唬住了，单凭几张照片，怎么可能会影响到公司呢？那你再跟我说说。为什么用奶奶的密码登录公司的资料库？就上次周展的公司被爆出使用塑化剂之后，我就在想，做工作不能完全把心思都放在攀关系上，而是应该脚踏实地的从了解公司最需要什么开始。所以，我就是想多了解公司的一些细节而已。郑然，我和嘉欣，还有安娜的关系，我现在没办法解释。但是你相信我，我们都有苦衷。我在试着不让所有人受伤。还有，对不起，我误会你了。你给我道歉的样子还挺恐怖的，我还是习惯你又哭又凶的样子。周展勒索的事情，我决定报警。